En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En este día, 22 de julio, honra la Iglesia la memoria de Santa María Magdalena, discípula del Señor, apóstol de los mismos apóstoles. Santa María Magdalena, de la que los Evangelios, concretamente San Lucas, nos dice que el Señor sacó siete demonios, imagen, figura de los siete pecados capitales que luchan con sus pasiones dentro de nosotros para perdernos. El Señor la liberó de esos siete demonios y a partir de ahí María Magdalena se puso al servicio de Jesucristo siendo su discípula, acompañándole en sus tareas apostólicas colaborando con sus bienes materiales, con su oración y con su presencia. María Magdalena, que nos dirá el Evangelio que acompañó a Jesús hasta el momento de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María Cleofás y María Magdalena. Abandonado de todos es esta mujer intrépida, valiente, sin prejuicios ni temores ni respetos humanos, la que a los pies de la cruz acompaña a su Maestro y a su Divino Salvador, aquel que le había liberado de esa esclavitud, de Satanás, de esa posesión diabólica. Es María Magdalena, por su fidelidad, por su encendido amor, por su caridad ardiente, la que en la mañana del domingo de Pascua corre junto con las otras mujeres para cumplir con los ritos de ungir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ella la primera testigo en descubrir aquel sepulcro abierto, aquel sepulcro vacío, ella la primera testigo en recibir el anuncio por parte de los ángeles que el nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está en el sepulcro, ella la primera que recibirá la aparición de nuestro Señor, pues quedándose junto al sepulcro y orando amargamente por aquel que ella amaba y que no estaba y que temía que lo hubiesen llevado, que hubiesen robado su cuerpo, recibe el premio a la perseverancia, apareciéndosele nuestro Señor Jesucristo y amándola por su nombre, en ese sentido bíblico, cuando Dios llama por el nombre y ama con elección y ama con predilección y ama con amor. La liturgia latina, la cultura, la, la, la liturgia latina, y los padres occidentales identifican también a la María Magdalena con María, la hermana de Lázaro. Así lo expresa la oración colecta de este día, recordando que a través de la oración de María Magdalena, nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que ya llevaba cuatro días en el sepulcro, y según la mente de los judíos, aquel cuerpo ya estaba corrompido, comenzando a corromperse. Es también la misma liturgia al, te, es, al escoger y proponernos como el Evangelio de este día, el de la mujer pecadora que entra en la casa de Simón el leproso y realiza todo ese rito de amor con sus cabellos, con sus lágrimas, con sus besos, un, 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 eh, ungiendo al Señor, preparando su pasión, la identifican también con esta mujer pecadora e incluso con aquella mujer adúltera que el Evangelio de San Juan nos narra que iba a ser apedreada y que nuestro Señor, absolviéndola a ella, culpa y marca, señala el pecado de todos aquellos que creyéndose justos querían acusarla y lapidarla, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. De María Magdalena aprendemos la conversión, la conversión a Dios nuestro Señor. Ella, fuese quien fuese, estaba vuelta hacia las criaturas, hacia las cosas de este mundo, hacia los placeres vanos y pasajeros, hacia los placeres sensuales. Una vida que no llenaba, una vida que no satisfacía, una vida que no llenaba el corazón. Y como esta esposa del Cantar de los Cantares, María Magdalena buscaba en las cosas de este mundo la felicidad. María Magdalena es otro Agustín y es otro, otra más entre la multitud de los hombres 
cuando nos buscamos, cuando buscamos la felicidad en las cosas de aquí abajo, en los placeres de aquí, en los bienes de la tierra, y no nos damos cuenta, y no caemos una y otra vez, repetimos la misma equivocación de que aquí abajo nada puede hacernos felices, nada puede llenar nuestro corazón de felicidad. En María Magdalena contemplamos esa conversión de las criaturas a Dios, porque ella encontrando a Jesucristo en ese encuentro sanador en el que Él la libera de esos siete espíritus inmundos, de esos siete demonios que la poseen, Magdalena inmediatamente, de forma pronta, como aquellos apóstoles que a la ribera del lago, al oír las palabras del verbo «Ven y sígueme», se pusieron tras de Él, María Magdalena siguió a Jesucristo prontamente, sin respetos humanos, dejando sus asuntos. Dicen los exégetas que María Magdalena seguramente era de la ciudad de Magdala, a la ribera del mar de Galilea, una ciudad más próspera que Cafarnaún. Tenía puerto propio y rica, rica industria. Seguramente María Magdalena era una mujer acomodada, una mujer de bien, que tenía todo en este mundo, pero no tenía a Dios. Y no teniendo a Dios... Somos los más pobres y no teniendo a Dios no tenemos nada, porque en definitiva hemos de convencernos que sin Dios nada somos y nada tenemos. La conversión de María Magdalena fue pronta, rápida, inmediata. Ojalá también nosotros la imitemos cuando una y otra vez nos equivocamos, buscando la felicidad en los placeres de este mundo, buscando la felicidad mucho peor en el pecado, en aquello que ofende a Dios nuestro Señor. Ojalá tengamos esa rapidez para levantarnos del pecado. La conversión de María Magdalena fue humilde, humilde, reconociéndose pecadora, allí a los pies del Señor, enjugando con sus lágrimas, limpiando y secando con sus cabellos, besando aquellos pies benditos del divino Salvador. Nuestra conversión ha de ser humilde, Ayer escuchábamos al apóstol y nos avisaba seriamente, el que esté en pie, tema no caiga. Nunca, nunca caigamos en la soberbia espiritual de pensar que somos mejores que los otros y que estamos ya santificados y salvados. El que esté en pie, tema no caiga. La humildad, el santo temor de Dios. Dice Santa Teresa de Jesús en su camino de perfección, que hay dos polos en los que no hemos de movernos o no hemos de salir de ellos. Por un lado el amor y por un lado el temor. Por un lado el amor a Dios, que nos debe encender en obras de entrega y de celo y de cumplimiento de sus mandamientos, pero también en el santo temor de poder perderle, de poder ofenderle, de poder apartarnos de él. La conversión de María Magdalena fue valiente, tan valiente que no tuvo respetos humanos, Quizás en, la calle, en aquella casa de Simón el, el leproso había incluso deudores de favores de placeres. Y María Magdalena no se deja llevar por respetos humanos. Ella ha encontrado el amor de su alma y por tanto, como dice la esposa del cantar de los cantares, no permitirá que se lo robe nadie, ni sus propios temores, ni sus propias, eh, vamos a decir, sus propias vacilaciones, sus propios criterios. No, María Magdalena... Va hasta la cruz, no teme a los guardias, no teme a la muchedumbre, no teme a los sumos sacerdotes. Y al pie de la cruz permanece junto con su amado que está crucificado por ella, vertiendo su sangre para salvar al mundo. La conversión de María Magdalena es una conversión confiada. ¿Confiada en qué? En la misericordia de Dios. Porque nosotros qué podemos presentar ante Dios ni todas nuestras obras de justicia valdrían para obtener el perdón de nuestros pecados. Solamente la misericordia de Dios, su bondad infinita para con nosotros, sus criaturas, es la que nos perdona. Por tanto, confiados en Dios, no en nosotros, no en nuestras obras. Y es cierto que nuestras obras en estado de gracia nos dan méritos a los ojos de Dios y esos méritos recibirán el premio de la vida eterna. Pero no son nuestras obras las que nos obtienen el perdón de los pecados. 
Todo es Dios. Es Dios el que nos llama a la conversión. Es Dios el que nos concede la gracia del arrepentimiento. Es Dios el que nos concede la gracia de la humildad para confesar nuestras culpas. Y es Dios el que nos da la gracia de la perseverancia en el bien y en el estado de amistad con Él. La conversión de María Magdalena fue positiva. No se quedó hastiada, eh, triste, apenada, eh, pusilánime. No, no. Ardientemente, con fervor, seguía a Jesucristo. Y así hemos de ser nosotros. Si nuestro pecado nos hace caer, humildad, pero humildad valiente, humildad positiva, humildad eh, trabajadora, activa, sirviendo y haciendo obras que espíen nuestros pecados y sirvan para la mayor gloria de Dios y para la salvación de las almas. Una Magdalena que vivirá, vivirá penitente, así titula la misa el día de hoy, Santa María Magdalena penitente, ofreció su vida, ofreció su vida en penitencia por sus propios pecados, pero también participando en el misterio de la corredención con Cristo, pues todos nosotros hemos de con completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo mediante nuestras obras de mortificación y de penitencia. Finalmente, <coughs> la conversión de María Magdalena fue una conversión eficaz. Vete y no peques más, tus pecados están perdonados. Ojalá nosotros pudiéramos imitar a esta santa. Y cuando el sacerdote nos dice, vete en paz, tus pecados han sido perdonados, ojalá no tuviésemos que volver a acusarnos de nuestras culpas. Ojalá nuestra contrición fuese tan perfecta y nuestro propósito de enmienda tan perfecto que no volviéramos a ofender a aquel que nos ha amado tanto. Por eso, tengamos mucha devoción a Santa María Magdalena como la Iglesia la tiene y pidámosle que también nosotros, mediante una conversión sin, sincera, pronta, eficaz, ágil, verdadera, humilde, sincera, positiva, eficaz, volvamos y vivamos cada día vueltos hacia el Señor en su santa presencia, pues Dios nos mira y espera de nosotros nuestro amor. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.